გამარჯობა მოგესალმე ბტყელას ჩემ სარხსე დღეს მინდა თქვენთან ერთად გავაკეთო ისევ ერთი ნიღაბი რომელიც იქნება აგრეთვე ნიღაბი პლუს სკრაბი სანამ გადავალ ჩვენი ნიღბის დამზადებაზე მინდა ოღონდ გაჩვენოთ ჩემი შეკვეთა რომელიც დღეს მომივიდა შევუკვეთე ალექსმო კოსმეტიკიდან და უნდა გავაკეთო ერთი ბაზა რომელსაც ვუმატებ ხოლმე ჩემს კრემებში გახსოვთ თვალის საწყის დამზადების დროს დავუმატე აის ბარიერის დამცავი ბაზა რომელიც გითხარეთ რომ ეს არ არის ჩემი რეცეპტი ეს არის იმ ქალბატონის რეცეპტი რომელმაც დაწერა ეს წიგნები და ატარებს ვორკშოპებს თქო ზეთი ნეიტრალური ზეთი რომელიც იტანს ძალიან კარგად ასფო გრადუსამდე გაცხელებას ვიტამინი C რომელიც სხვათა შორის სახლში მქონდა სადღაც 100 გრამი და ვეღარ პოულობ აა ავოკადინი ავოკადინი არის ფიტოსტეროლი ფიტოსტეროლებს მერე ცალკევი მოაპარაგებთ რომელიც სხვათა შორის აგრეთვე მაქ სახლში აღმოვაჩინე 50 გრამი და ყველაზე ძვირიანი კომპონენტი არის 2 გრამი ცერამიდი 2 გრამი ცერამიდი ღირს 16 ევრო გამა ორიზანოლი რომელიც აგრეთვე ძალიან მაღალ ტემპერატურაზე გაცხელებას იტანს ამ ყველაფერს ერთმანეთში რომ აღურევთ გამოგდის აი ასეთი მასა რომელიც უკვე დამთავრებული არის თითქმის აღარ ამაქვს ამას ვუმატებ ხოლმე საცხებში და ეს არის ფანტასტიურად იცავს ჩვენს სახის კანის ბარიერს ერთი პერიოდი იყო რომ საცხე არ დამიმზადებია და გამოვიყენე მარტო ეს სასწაულ მდგომარეობაში მქონდა კანი ძალიან კარგად უბლის სახის კანს ძალიან და კიდევ შევუკვეთე ფოსფოლიპონი რომელიც უკვე მიმთავრდებოდა ფოსფოლიპონი არის ერთ-ერთი საუკეთესო ემულგატორი რომელიც კი არსებობს ბიოკოსმეტიკაში ეს არის ჰიდროგენირებული ლეციტინი ანუ სოიას სოიოსგან მიღებული ლეციტინი და მე გადამუშავებული ისე რომ ძალიან კარგად დაჯდეს ჩვენი სახის სტრუქტურაზე და ნუ ეს რას აკეთებს და რა თუ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი სახის განისთვის აი განსაკუთრებით ლეციტინზე დამზადებული ემულგატორი ამას ცალკე მოგვიყვებით მე კიდევ ერთი რამ მინდა და მე თქვა რომ ძალიან ბევრი მოთხოვნა იყო ცხიმიანი კანის მოვლასთან დაკავშირებით სანამ სათითაოდ ყველას გაქცემდეთ პასუხს მაშინ ერთ ვიდეოს გადავიღებ ერთ ვიდეოს გადავიღებ ცხიმიანი კანის მოვლაზე რა თქმა უნდა გაითვალისწინოთ რომ არსებობს ორი ტიპის მიდგომა ეს არის ფარმაცევტული და კოსმეტიკური მე ფარმაცევტულს რა თქმა უნდა არ მიუდგები იმიტომ რომ მე არ ვარ ექიმი და ჩემ თას არ მიუცემ იმის უფლებას რომ აი იმ კუთხით მოგაწოდოთ ინფორმაცია მე მოგაწოდებს ინფორმაციას თქვენ მეორე კუთხით ანუ ფარმაცევტული და სამედიცინო მიდგომა არის როგორც წესი ეს უკვე შინაგანად მიღება რაღაც ჰორმონების ან იმის რაღაც გამოგიწერთ ექიმს და აი ამის ყველაფრის გაძლიერებისთვის არის კიდე კოსმეტიკური მიდგომა და მე კოსმეტიკური მიდგომის თვალსაზრისით გეტყვით როგორ უნდა მოუაროთ ცხიმიან კანს მიუხედავად იმისა რომ მე მშრალი კანი მაქვს ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენი ნიღბის სკრაბის პინინგის დამზადებაზე ამისთვის დაგჭირდებათ ანანასი თუ არ გაქვთ ანანასი არ არის პრობლემა აიღეთ კივი და ჩვეულებრივი მაწონი მაშინ გადავიდეთ ახლა ჩვენი ნიღბის დამზადებაზე აი მე უკვე დავჯერი ჩემი ანანასი ავიღებ აი ესეთი რაოდენობით და დავუმატებ ერთ კოს მაწონს ჩვეულებრივ მაწონს ეცეთ აიურვედას თანახმად ეს ყველაფერი უნდა არიოთ ხის კოვზით ნუ ხის კოვზით არ ავიღებ და დავიწყებ არევას არც მას ხის ხის კოვზი და ამიტომ გავაკეთებ აი ესე ჩანგლით რა მინდა და ეხლა მე თქვა რა რა თუ არის ანანასი უკეთესი ვიდრე ვთქვათ ამ რეცეპტის დამზადება შეიძლება აგრეთვე პაპაიათი ამ შემთხვევაში თუ პაპაია გექნებათ აგრეთვე მისი თესლებიც გამოიყენეთ და ეს გააკეთებს ექსფოლიაციას ანუ პილინგს ანანასი შეიცავს იმ ჟავებს რომლებიც კარგად უმკლავდება სახის გაწმენდას ძალიან კარგად აწმინდავს სახეს ალფა ჰიდროგენის ჟავები ქვია 
და თუ ქართულად აღარ ვქვიათ და ვიცი და ენზიმებს შეიცავს კიდე რომელიც ძალიან კარგი არის გაწმენდისთვის სახის გაწმენდისთვის მაგრამ მიაქციეთ ყურადღება იმას თქვენ თუ გაქვთ რაიმე ალერგია მაშინ არ დაიდოთ იმიტომ რომ შეიძლება სახე გაგიწიცლოთ და გაგიღიზიანოთ ეს შეიძლება გამოიყენოთ ყველა სახის ტიპისთვის ანუ მშრალი დეჰიდრირებული ცხიმიანი კომბინირებული ერთადერთი ფრთხილად იყავით თუ გაქვთ გრძნობიარე კანი შეიძლება გამოიწვიოს ასე ვთქვათ გაღიზიანება და გაწითლება აი ასეთი რაღაცა გამოგვივიდა ანუ აი ასეთი გამოვიდა რა თქმა უნდა უკეთესია ბლენდერში თუ ათქვებთ რასაც პრინციპში მე გავაკეთებ კიდევაც ეხლა მე ამას აქვთ გვიფაო ბლენდერში და გაჩვენებთ როგორი გამოვა საბოლოოდ აი ავორია მიქსერში და ეს ასეთი ერთგვაროვანი მასა გამოვიდა იმიტომ რომ მე ა თქვენ თუ გსურთ შეგიძლიათ მხოლოდ და მხოლოდ ჩანგლით ავორიოთ მე სამწუხაროს არ მიყვარს რაღაცები რომ ხდება ხოლმე მე მერე სახეზე ხილი და ბოსტნეული შესაბამისად აქვთ გვიფე და ესე წაისმევთ 15 წუთის განმავლობაში და გაიჩერებთ და მე რე ჩამოიბანდ არის შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჯობია ქიმიურ კომპონენტებს სულ ეს იყო დღეს რისი ჩვენება მინდოდა თქვენთვის გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე